ADC 08080809 जिसे हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर कहते हैं उससे पहले ये देखेंगे कि ADC जिसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं वो क्या होता है जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं जो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं बाइनरीज में डाटा लेते हैं यानी हम ये कह सकते हैं कि वो डिजिटल में ना डाटा लेते हैं बाइनरीज डिजिटल ही होते हैं जीरो और वन के फॉर्म में एनालॉग क्या हुई कंटिन्यू इन नेचर तो ए जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो एक इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर पे इसमें क्या होगा कि हमें जो भी स्पेसिफाइड सिग्नल प्रोवाइड करेंगे वो एनालॉग सिग्नल होगा और उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए ही डिजिटल में ए का यूज किया जाता है इसके लिए दो सिग्नल्स यूज होते हैं एक तो होता है SOC जो कि शो शो करता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन सिग्नल ये पल्स होती है जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होती है और जो प्रोसेस होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का वो एक स्लो प्रोसेस होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ी देर वेट करना पड़ता है जब तक डिजिटल डाटा नहीं आ जाता और जब डिजिटल डाटा माइक्रो प्रोसेसर पे आएगा तो SOC स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन के बाद एक और सिग्नल आएगा जो कि होता है EOC एंड ऑफ कन्वर्टर उसके बाद ही जो डाटा है वो माइक्रो प्रोसेसर पे आएगा डिजिटल फॉर्म में और इसमें देखिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो जितना टाइम लेता है एसओसी यानी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन से एंड ऑफ कन्वर्जन के बीच में यानी जब तक हमने जब हमने एनालॉग सिग्नल दिया जिसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है और जब वो डिजिटल एंड ऑफ कन्वर्जन आएगी जब डिजिटल सिग्नल कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा उनके बीच में जो डिले होता है उसको कन्वर्जन डिले बोला जाता है या फिर ये कहें जो एनालॉग इनपुट प्रोवाइड की गई है एनालॉग इनपुट प्रोवाइड करने के बाद उसे डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होने में जितना भी टाइम लगा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होने में उसे कन्वर्जन टाइम या कन्वर्जन डिले बोला जाएगा ये जो रेंज होती है कन्वर्जन की वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स की होगी देखिए जो हमारे सक्सेसिव अप्रोक्सी अप्रोक्सीमेशन और ड्यूल स्लोप इंटीग्रेटेड टेक्निक है वो बहुत पॉपुलर टेक्निक है बहुत सारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैं जिसकी रेंज फ्यू हंड्रेड मिली सेकेंड्स की है लेकिन वो स्लो मानी जाती है बहुत सारे डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मिलते भी हैं उन इसकी वजह से हमें सक्सेसिव अप्रोक्स जो अप्रोक्सीमेशन है और ड्यूल स्लोप इंटीग्रेटर है ये टेक्निक यूज करते हैं एडीसी की चिप में सबसे पहले क्या होगा कि इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो एनालॉग इनपुट है वो स्टेबिलिटी है उसमें जब हम उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में अप्लाई कर रहे हैं जब एनालॉग सिग्नल को अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन सिग्नल आता है यानी कि कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में नेक्स्ट है एंड ऑफ कन्वर्ट जब कंप्लीटली डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है तो नेक्स्ट सिग्नल आता है ईओसी जिसे एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल बोलते हैं अब जब एंड हो जाता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर पे जाता है नेक्स्ट है उसके बाद डिजिटल डाटा होता है वो आउटपुट पे जाता है यानी जितनी भी एनालॉग कही है उसके अकॉर्डिंग डिजिटल डाटा हमारा आउटपुट पे आएगा ये है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और इसमें हम 0808 और 0809 करेंगे जो कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर है या कि या फिर ड्यूल स्लोप जो है इंटीग्रेटेड टेक्निक है देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिसे 8 बिट सीमोस भी बोला जाता है ये एक फास्ट टेक्निक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए जो कन्वर्जन डिले होता है वो 100 माइक्रो सेकेंड का होता है इसके साथ क्लॉक भी है क्लॉक तो जरूरी है क्योंकि क्लॉक क्लॉक पल्स जनरेट करने का काम करेगी जो क्लॉक पल्स होती हैं वो 640 फोर्टी के हर्स की होती हैं अब इसमें देखिए कि जब भी हम एनालॉग टू डिजिटल इसका सर्किट देखेंगे इसमें देखिए सबसे पहले तो ये हमारा एट चैनल एनालॉग मल्टीप्लेक्स 
जब भी हम हम कन्वर्ट करते हैं इंटरनली तो इसमें इंटरनली थ्री इज टू एट एनालॉग मल्टीप्लेक्सर यूज होता है ये जो एट है ये जो एट है आई पी जीरो इनपुट जीरो से इनपुट सेवन ये एट एनालॉग इनपुट लाइंस है जिसपे से इनपुट जाएगी और जब भी कन्वर्जन होगी उसमें कोई किसी भी एक्सटर्नल जीरो की जरूरत नहीं होती स्केल एडजस्टमेंट के लिए क्योंकि इंटरनल सर्किट जो होता है वो ऑलरेडी इस चीज का ध्यान रखता है देखिए अभी से थ्री इज टू एट ये आई पी जीरो से आई पी सेवन तक जो कि एट इनपुट हैं ये सारी एनालॉग की फॉर्म में होंगी जिसको हम जिस भी पिन पे इनपुट आएगी उसे एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा और इन एट इनपुट्स में से सिर्फ एक इनपुट सेलेक्ट होगी वो कैसे पता लगेगा जो ए बी सी है ये हमारी एड्रेस लाइंस होती हैं। इनके थ्रू थ्रू ये सिलेक्ट होता है कि कौन सी इनपुट जाएगी और कौन सी डिजिटल में कन्वर्ट होकर आउटपुट पे आएगी ये ए बी सी जो एड्रेस लाइंस है ये सिलेक्ट करते हैं जिसे ए डबल डी ए ए डबल डी बी ए डबल डी सी से डिनोट किया गया है इसके बारे में हम देखेंगे आगे इसमें क्या होगा कि जो हमारा चैनल होता है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है ये हमारे एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट के साथ भी कनेक्टेड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात सैंपल एंड होल्ड सर्किट के लिए ये जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है ये सर्किट में इंटरनली कनेक्ट नहीं होता जो चिप होते हैं उसके अंदर ही नहीं होता क्योंकि ये जो होती है यूनिपोलर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ये कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव एनालॉग इनपुट वोल्टेज को डिजिटल इक्वलेंट में तो इस चिप में कोई भी इंटरनल सैंपल एंड होल्ड सर्किट नहीं है लेकिन अगर हमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट की जरूरत पड़ती है तो उसे एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है ठीक है इंटरनली नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और नेक्स्ट है इसके साथ कनेक्टेड होंगे कंट्रोल जो सिग्नल्स होते हैं कंट्रोल एंड टाइम यूनिट ये क्या करेंगे देखिए कंट्रोल एंड टाइम यूनिट क्लॉक के साथ कनेक्ट होगा एसओसी जो कि शो करेगा कि कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन और जब कन्वर्जन यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो कंट्रोल एंड टाइम यूनिट ये देखा एंड ऑफ कन्वर्जन का सिग्नल की कन्वर्जन एंड हो गई है डिजिटल डाटा आ गया है एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो सैंपल एंड पॉइंट है जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का वो जरूर देखना कि उसमें इंटरनली कनेक्ट नहीं होता लेकिन अगर हमें करते हैं तो एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं जो इनपुट पे कनेक्ट करते हैं देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज जो पॉजिटिव और नेगेटिव में दी जाएगी ये आर रजिस्टर लैडर होती है जो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी वो फाइव वोल्ट की होगी और जो नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी वो जीरो होगी यानी कि जीरो वोल्ट होगी मिनिमम और पॉजिटिव मैक्सिमम फाइव वोल्ट की होगी और लास्ट में ये कनेक्टेड होता है आउटपुट लैच के साथ आउटपुट लैच जो कि आउटपुट अनेबल के साथ कनेक्ट होगा आउटपुट अनेबल क्या करेगा आउटपुट लैच अनेबल हो को लाउड जो आउटपुट लैच है उसे अनेबल करने का काम करेगा और ये वैसे तो ये एड्रेस लैच अनेबल के साथ भी कनेक्ट होता है आउटपुट लैच उसको आउटपुट अनेबल आउटपुट लैच को अनेबल करेगा और जो भी हमारा एट बिट आउटपुट डाटा आएगा वो हमें यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएगा ये हमारे ए डी सी जीरो एट जीरो एट या फिर जीरो एट जीरो एट जिसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर डुअल स्लोप कन्वर्टर और जो हमारा डुअल इंटीग्रेटर और नेक्स्ट है एट बिट सी मोस पी जिसे कह सकते हैं और जो कन्वर्जन डिले होगा वो हमेशा 100 माइक्रोसेकंड का रहेगा इसके लिए उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी वो रहेगी 640 फोर्टी के हर्ज की और इसमें जो सप्लाई वोल्टेज होगी वीसीसी वो 5 वोल्ट की रहेगी जो कि डीसी होगी और जो भी हमारी पॉजिटिव रेफरेंस और नेगेटिव रेफरेंस ये तो हम डिस्कस कर, कर चुके हैं पॉजिटिव रेफरेंस प्लस फाइव वोल्ट की नेगेटिव रेफरेंस जीरो वोल्ट की मिनिमम और एस ओ सी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन की जो पल्स विथ होगी वो 100 नैनो सेकेंड की होगी और एड्रेस लैच अनेबल की पल्स विथ भी 100 नैनो सेकेंड की होगी और जो हमारा रेजोल्यूशन होगा वो 8 बिट का होगा यहाँ पे यहाँ पे हमारी 8 बिट आउटपुट आएगी
और अगर ए बी सी जो एड्रेस लाइन होती है अगर ये तीनों जीरो 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 होंगी तो इनपुट जीरो सिलेक्ट होगी अगर ये जीरो जीरो वन होगी तो इनपुट वन सिलेक्ट होगी जीरो वन जीरो होगी तो इनपुट टू सिलेक्ट होगी जीरो वन वन होगी तो इनपुट थ्री वन जीरो जीरो तो फोर वन जीरो वन फाइव वन वन जीरो सिक्स वन 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 सेवन इस तरह से ये सिलेक्ट होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू